ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਐਸ ਬਲਾਕ ਚ ਐਸ ਬਲਾਕ ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਾਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਹਾਜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਦ ਹਾਜੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਜੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਮ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਇਮਾਮ ਚੌਧਰੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਖਾਨਾ ਡਾਖਾਨਾ ਧਰਮਕੋਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਉਹ ਧਰਮਕੋਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਧਰਮਕੋਟ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹੀ ਡਾਖਾਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ 135 ਟਨ ਆਰ ਹੈ ਅੱਛਾ 135 ਟਨ ਆਰ ਹਾਂ ਜੀ 135 ਟਨ ਆਰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਚ ਤੇ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਨ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸੀਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਗਰ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਪੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਕਵਾਇਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮਾਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਸਤਲੋ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਅੱਠ ਪੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਰਨੈਕਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਰਨੈਕਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਵਰਨਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 8 ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੂਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 5 ਸਾਲ ਸੀ 4 5 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਾਈ ਆ ਅਰਾਈ ਅਰਾਈ ਤੇ ਗੋਤ
ਇੱਕ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀਦਾ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਦਾ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸੀ ਬਸ ਕਿਹ ਵਜਾ ਨਾ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਸੀ ਮੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਾਸੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਕਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਕਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨੇ ਵਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾ ਰੈਡ ਕਲੱਬ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਕਲੱਬਸ ਨੂੰ ਬੈਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਹ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਿਆਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਹਮ ਸੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਿਆਨਤ ਵੀ ਸੀ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਉਹ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਪਨ ਸਿਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹੂਰ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਲਾਈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਦੇ ਆਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬਾਉਂਡ
ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਈਦ ਆਈ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾ ਲੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਈਦ ਆਈ ਛੋਟੀ ਈਦ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕਾ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਫੌਜ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਸੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਂ ਮਿਲਤ ਕਾ ਪਾਸ ਵਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਐਮ ਐਨ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੋਂ ਤਸੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਚੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਿਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਦਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਠੀਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਇਆ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਉਹ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੀ ਸੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 12 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ
बच्चा वर्क लाने दूजा नूंगा का रवाज हों बड़ा रूंगा कोई चीज ही लेनी कोई चीज खरीदनी बच्चा रूंगा देना ने जरा रूंगा भी ज्यादा करता बच्चे ज्यादा जान लग पे महीने बाद मिया जी कहते मुसलमान लाले कहते होंगे फिर कोई जरूरत उन्होंने जो फसल निकलनी आ जाना वो सारे कणक कुणक जो भी निकलनी करजे की सूरत वापस लै जानी जो जिमीदार ने कहना कि लाला जी सब कुछ तो ले चले असी खाना उन्हें क्या यार पिछले साल की मक्की पी अपने को वो लै लिया खा लिया है तुम फिर पिछले साल की मक्की जी लगी हुई मक्की कीड़ा लगा वो दे देनी वो खानी तो इस तरह करके सुनारे को जेवर बना पैसे भी वो को जमा होने सुनारा भी कर्ज देता सी लाले भी कर्ज देते कोपरेटिव बैंक जो भी कर्ज दिदी थी जिमीदार अच्छा छोटू राम का एक जिक्र करते हैं बहुत ज्यादा सर छोटू राम जो है ना हाँ जी वो जाट सी था, मैं दसदा थो तो हाँ जाट सी वह प्यो काशकार से अच्छा मैं एग्जैक्ट नहीं पता भी कि इलाके का लेकिन वह यूनियनिस्ट पार्टी से वजीर माल से पंजाब जी यूनिवर्स यूनिवर्स पार्टी थी ना जी जी पहला वजीर आला जो सिकंदर याद से उदो वजीर आजम कहला हाँ जी फिर उदू बाद सरदार शौक ही याद का प्यो वो वजीर वजीर आला बनया जी जी अच्छा वो मसला यह है कि उन्हें वह प्यो काशकार से दरम्याने तबके का सी अच्छा उन्हें करजा लै लिया प्यो ने बच्चा पढ़ाने आपदे बच्चा हाँ छो सर छोटू राम तो सर का खिताब दिता से अंग्रेजा ने उन्होंने तो वो बच्चा से काब लगे लंघ गया फिर सियासत आया फिर वो वजीर माल हो गया उन्होंने पता लगा कि ये जोड़े है ना बनीए ये तो बड़ा इस्तेसाल करते हैं लिया मुसलमान का दूजा आगू उन्हें एक बिल पास करवाया पंजाब असम्बली पाकिस्तान बन तो बाद खत्म होया पहले ने कि कोई गैर काशकार कौम जी है ना किसी काश्तकार की जमीन नहीं खरीद सकती मतलब लोहार तरखान धोबी तो तेली बनीए नहीं खरीद सकन गए रख लेंगे दूजा है कि जो करजा दस साल का हो गया पुराना हाँ जी हाँ जी टेढ़ी फिर जाएगी टेढ़ी का मतलब खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा हाँ जी वो नहीं देना पेगा अच्छा दस साल का असल कर असल दार भी नहीं देना पेगा सूत अलग गल नहीं देना पेगा इस तरह करके उन्होंने बथेरा ला लेकिन उन्हें ना कहते हैं हरियाणवी जो किसान से लोग उन्होंने वास्तव उन्होंने बहुत सब वास्ते ही पंजाब सब खुश है उस हर जिमीदार काशकार पाकिस्तान तो बहले जरा होश राम होशे ना होश वास्ते पंजाब का हर घर जानता से सर छोटू राम कौन और उन्होंने दुआ देंगे ठीक यानी बनिया के जुलम तो बचाया उन्हें एक जमीन विकन तो बचाती हैं हाँ जी फिर बनीए की कर लग गए कि वह जमीन खुद तो खरीद नहीं सकते मसल मैं मुसलमान हाँ मेरा दोस्त था कोई बनिया उन्हें मेरे ना तो खरीद लेनी है मेरे ना करवा देनी उन्हें कहना कोई गल भी है तो अपना यार कि चली है जो तो पाकिस्तान बनया ना वो जमीन फिर वो जिस दे नाम से लिया गई मिली ओनू आ गई इतने और मार्टगेज हुई सी रैन हुई सी इतने पाकिस्तान की हुकूमत ने फिर क्या कि तुम रहन के पैसे अदा करो फिर तुरा ना करा अच्छा अच्छा कई साडे रिश्तेदार से उन्होंने जमीन रहन आईया फिर उन्होंने पैसे अदा किए गए और फिर उन्होंने ना हो उन्होंने जो बनिया बुनिया खरीदिया सी ना बेनामी के तौर पर उन बनिया नहीं मिली अच्छा वो फिर तुम सुना रहे थी कि थोड़ा काफिला चलिया हाँ फिर ईद की नमाज पढ़ के अगले दिन काफिला चलिया साढ़े एक बलोच सी जिद मेरे वाल की यारी सी इलाज करता हूँ सी ऊठा का घर बलोच ज्यादा मशहूर से ऊठा वास्ते अजे भी बलोचिस्तान हाँ ऊठा अच्छा वो साढ़े को आ गए मुड़ के फिर हालात इन्ने बिगड़े साढ़े चक च कोई रफड़ नहीं होया क्योंकि अक्सरीत साड़ी सी मुसलमान चूड़े इन्नी जो है नहीं सी 
ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਸੀਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚੂੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕੌਮਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਨੇ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਖੁਦ ਤਲਵੰਡੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਫਟ ਗਏ ਆਮ ਜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜ ਕੇ ਅੱਗਾ ਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਸੜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੀ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੀਦੇ ਉਹ ਰਖਵਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਸੱਲਾ ਲੋਕ ਸੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਹਟ ਗਏ ਉਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਲੋਜ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਗਾਰਾ ਸੀ ਚਿੱਕੜ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜੀਰੀ ਪੰਜੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੋਲੇ ਆਮ ਸੀ ਮੱਕੀ ਆਮ ਸੀ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਲੈ ਪਾਉਣ ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਜਨਨ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਲ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਗਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਣੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਰਾਜ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸਟੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਕਗਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ